Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa do um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês qual vai ser a minha TBA da Maratona Literária de Inverno 2020. <música> Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a ativar as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver de novo por aqui. Me segue no Instagram e em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. E se você se interessar por algum dos livros que eu mencionar aqui e quiser comprar, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Dessa forma vocês ajudam demais o meu trabalho. Todo ano o Vitor Almeida do Geek Freak organiza a Maratona Literária de Inverno, que acontece entre junho e o comecinho ali de julho. Cada ano essa maratona tem um tema diferente e esse ano ele decidiu trazer de volta um tema que ele já fez há alguns anos atrás, quem acompanha o canal dele há mais tempo deve se lembrar, que é a Booktubatona. O que, que é isso? Ele convidou outros 26 booktubers para proporem desafios para essa maratona. Vocês não necessariamente precisam cumprir todos os desafios dessa maratona, vocês podem ler qualquer, se vocês quiserem também, vocês não precisam cumprir nenhum. Enfim, eu vou deixar o vídeo de apresentação do Vitor na descrição desse vídeo aqui, onde ele explica melhor como vai funcionar a maratona, então eu recomendo vocês assistirem lá. A maratona vai acontecer do dia 20 de junho ao dia 4 de julho. Eu não sou uma das booktubers que está propondo o desafio, tá? Todos esses desafios já saíram, mas no vídeo do Vitor ele lista todos eles completinhos, então vou reiterar aqui pra vocês irem lá assistir, mas... Já que eu tenho um canal, né, gente? Por que não gravar um vídeo com a minha TBR? E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha TBR pretendida, tá? Se durante a leitura de algum desses livros eu ver que não tá fluindo, ou se, sei lá, depois que eu gravar esse vídeo e publicar, me der vontade de ler outra coisa, eu vou ler outra coisa. Mas eu quero muito ler esses livros, porque todos são histórias que eu preciso ler. Então, assim, eu não tenho muito escapatório. Eu vou ter que ler esses livros em algum momento que eles estão aqui na minha estante. Então, assim, né? Vou agilizar isso durante essa maratona. É, eu escolhi, gente, livros para compor vários desafios, vocês vão ver. O primeiro deles é Terra em Chamas, do Bernard Cornwell, o quinto volume, eu preciso colar porque são muitos livros nessa série, da série Crônicas Saxônicas, e aqui eu vou pedir licença para colar os desafios que esse livro atende, porque realmente são muitos desafios, não gravei de cor. É, esse livro vai compor o desafio da Thaís, do pronome interrogativo, que é ler um livro de ficção histórica, e o da Bárbara Sado, Segredos Entre Amigas, que é ler um livro que faça parte de uma série. Essa série já tá parada aqui tem um tempinho e eu quero continuar, pois eu estou amando essa série. Eu adoro os livros do Corbyn, então assim, preciso dar continuidade a essa série que é gigante, então eu vou aproveitar essa maratona pra isso. Eu já coloquei esse livro em umas outras duas maratonas aqui do canal e acabou que eu sempre deixava pra depois, ó, marcado tá até aqui dentro, mas agora vai. As Mil Noites vai compor os desafios da Renieri, do Palavras Radioativas, que é ler um livro encalhado na sua estante. Esse livro já tá aqui há bastante tempo. O da Vicky, do Chiclete Violeta, que é ler um livro escrito por uma mulher. E o da Maíra, do All About Ted Book, que é ler um livro recomendado por um booktuber. É, eu já vi vários booktubers indicando esse livro, mas o que eu mais me recordo, a que eu mais me recordo, é a Tamires do Resenha dos Sonhos, que... Fez uma resenha desse livro e aí eu fiquei interessada. E ele tá aqui na minha estante há um tempão, então lerei ele durante uma, a maratona. Ele é excelente para maratonas, gente, porque a diagramação é ótima e parece ser uma história super rápida de ler. Inspeção do Josh Marleman, mesmo autor de Caixa de Pássaros. Eu nunca li Caixa de Pássaros, tá? Então esse vai ser o meu primeiro contato com a escrita do autor. Vai cumprir o desafio do Paulo Ratz, do Livraria em Casa que é ler um livro de um gênero que você não tem tanto costume assim de ler ou não lê com tanta frequência assim. É, no Scoop, gente, esse livro tá categorizado como suspense e mistério, que é um gênero que eu já até li, mas eu não leio tanto assim. Então, eu escolhi esse livro pra cumprir esse desafio. Querido Evan Ransen vai cumprir o desafio da Beatriz pelo Deito, que é ler um livro que lide com transtornos ou problemas mentais, é, eu li a sinopse desse livro e, pelo que eu pude perceber, ele vai se encaixar nessa categoria e vai cumprir também o desafio da Ione Simões, que é ler um livro de um clube de leitura. Clube de leitura, gente, eu pelo menos entendo como ou um clube do livro mesmo, que as pessoas se organizam para fazer uma leitura conjunta ou algum clube 
de leitura tipo da Emma Watson, ou caixinhas de assinatura, tipo o Turista Literário, do Scooby. Esse daqui eu recebi ele numa malinha do Turista Literário, então eu tô colocando ele como é, dentro do desafio da Ione. O próximo livro eu vou deixar a capinha aqui do lado, porque ele vai cumprir o desafio da Kabuki, inclusive, muito obrigada Kabuki por este desafio facílimo, que é ler um e-book. Eu escolhi para essa categoria Pequeno Manual Antirracista e ele vai cumprir também o desafio da Vicky, que é ler um livro escrito por uma mulher. E tem um último livro nessa TBR, mas que eu ainda não posso falar qual é, tá? Mas ele vai cumprir o desafio da Patrícia Lima, que é ler um livro que você suspeita que seja favoritado. E esse livro, assim, eu suspeito que ele seja favoritadíssimo, cinco estrelas, pelo menos essa é a expectativa. Quem assiste com frequência os vídeos aqui do canal, talvez consiga adivinhar que livro é esse, já que ultimamente eu tenho falado muito a respeito desse assunto. Então, me deixa aqui embaixo nos comentários qual livro você acha que é esse. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.